Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Alhamdulillah uh, semalam calon-calon SPM 2020 ataupun uh, lebih dikenal dengan uh, calon-calon SPM Pro Max. Saya pun tak tahu daripada mana datangnya Pro Max, katanya daripada iPhone Pro Max. Okey, anda telah berjaya mengharungi halangan uh, pandemik COVID-19 dalam uh, persediaan untuk menjawab soalan SPM kali ini. Dan saya rasa uh, anda lah uh, best yang uh, paling uh, istimewa kerana uh, antara calon yang paling lama persediaannya untuk menghadapi persediaan SPM. Dan ini adalah SPM untuk uh, silibus KBSM yang terakhir. Okey, apa kita nak belajar pada hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar tentang topik tingkat empat. Eh? It's about uh, metabolism. Form 4 syllabus, uh, chapter 5. So, kita tengok intro dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Cikgu Fazli Bayu Sensei. Jangan lupa subscribe channel saya. This video will be focused on biology KSSM form 4 for chapter 5. Now I will continue with chapter 5 about metabolism and enzyme. Chapter 5 metabolism and enzyme. For this uh, chapter 5, we have three uh, subtopics to be learned. The first one is 5.1 about metabolism, uh, and then subtopic 5.2. Uh, you will learn about enzyme and subtopic 5.3 uh, application of enzyme in daily life so we will start with the first subtopic uh, which is uh, about metabolism okay in this uh, subtopic we have two learning standards uh, the first one is to define metabolism what is metabolism uh, learning standard number two is to state the types of metabolism in a cell which consists of two types of reaction anabolism and catabolism what is the meaning of metabolism what is metabolism metabolism is refers to all chemical reactions that occurs in a living organism metabolisma kita selalu dengar Kataan metabolisma, oh kadar metabolisma. Eh, kenapa uh, kau makan banyak? Oh sebab kadar metabolisma aku tinggi. Apakah yang dimaksudkan dengan metabolisma? Metabolisma merujuk kepada semua proses ataupun semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup, yang berlaku dalam badan, yang berlaku di dalam sel. So, this kind of reaction, uh, we can divide into two types of metabolism reaction. Kita boleh bagikan dia kepada dua. The first one is catabolism. The second one is anabolism. Kita bagikan tindak balas metabolisma ini kepada dua bahagian, dua jenis. Iaitu catabolisma dan juga anabolisma. Okey, jadi mari kita tengok dulu uh, reaction yang pertama iaitu catabolism. What is catabolism? Catabolism is the process of breaking down complex substances into simple substances. Catabolisme adalah satu proses untuk menguraikan ataupun untuk memecahkan bahan-bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas. Okey, molekul yang kompleks kepada molekul yang lebih ringkas. Okey, sebagai contoh, molekul yang besar, kita potong-potong dia kepada molekul-molekul yang lebih kecil. So, proses tu dinamakan sebagai katabolisma. For katabolisma, there are a few characteristic of it. Ada beberapa ciri yang kita boleh klasifikasikannya sebagai tindak balas katabolisma. Okey, so number one is, katabolism is the process of Break down complex molecule or substances into simple molecule or substances. 
Yang pertama Tindak balas kapital bolisma ni adalah Tindak balas yang memecahkan Molekul yang besar Kepada molekul yang lebih kecil And then number two uh, The reaction of katabolisme Will release energy Dia akan membebaskan sejumlah tenaga Dia akan bebaskan tenaga melalui proses ini Okay for example Number three Dia ada contoh-contoh dia Okay the breakdown of glucose During cellular respiration To generate energy Proses penguraian Ataupun pemecahan molekul glukosa Di dalam proses respirasi sel Untuk menghasilkan tenaga Sebagai contoh okay, A adalah substrate Ataupun molekul yang kompleks okay, Anak panah yang berwarna merah tu adalah Tindak balas katabolism okay, So the process of katabolism Will break down the substrate Which is A Into B and C Which is product jadi proses katabolisme menukarkan bahan A tadi Dia pecahkan jadi molekul yang lebih kecil iaitu B dan juga C Another example of katabolism is uh, digestion For example, digestion We eat um, starch Kita makan nasi yang mengandungi kanji Okay, so uh, the starch will be break down by enzyme amylase Inside our mouth And then turns and break down the starch Into maltus Jadi asal dia Starch Dia break down Kepada maltus Menggunakan enzim amylase Jadi proses tersebut adalah uh, Katabolisme eh, Katabolisme Katabolism uh, The type of metabolism reaction Number two is anabolism What is anabolism? Anabolism is the process of synthesizing Complex substances from simple substances Okay, anabolisme adalah proses sintesis bahan kompleks daripada bahan yang ringkas Okay, so dia berlawanan dengan katabolisme Katabolisme tadi yang besar dipecah-pecahkan jadi kecil Tetapi anabolisme yang kecil dia gabungkan untuk menghasilkan molekul yang lebih besar, yang lebih kompleks So there are also a few characteristic of anabolism. Okay, the first one is anabolism is synthesizing complex molecule or substances from simple molecules or substances. Dia menghasilkan bahan-bahan kompleks, bahan-bahan yang lebih besar daripada bahan-bahan yang ringkas. Okay, molecule-molecule yang ringkas digabungkan. Okay, number two, this reaction uses or absorb energy. Ha, tindak balas ini menggunakan ataupun menyerap tenaga Berbanding katabolisme Katabolisme dia bebaskan tenaga okay, Dia lepaskan tenaga Untuk anabolisme dia serap tenaga Sebab dia perlu membentuk ikatan antara dua molekul kecil The example for anabolism Is the formation of glucose during photosynthesis okay, Pembentukan Glukosa semasa proses fotosintesis Jadi glukosa terbentuk daripada karbon dioksid dan juga air Dengan bantuan tenaga cahaya matahari Lalu dia bergabung, digabungkan melalui proses khas Yang melibatkan enzim Maka terbentuklah glukosa So contoh dekat sini okay, A dan B adalah substrate merujuk kepada molekul yang smaller molecules And then they will bind together Dia akan dicantumkan melalui proses anabolism So dia akan menghasilkan produk C Iaitu molekul yang lebih kompleks The other example of, of anabolism process You have learned in uh, chapter 4 For example the formation of disaccharide from monosaccharide So example of substrate A and B uh, Glucose Uh, and fructose will bind together through the process of condensation which is uh, salah satu daripada proses anabolism dia bergabung dan akhirnya dia akan membentuk sukrus uh, disaccharide jenis sukrosa Okay, so that's all for this time singkat saja ataupun simple saja tajuk kita untuk uh, 5.1 about metabolism sebab hanya pada aras pengetahuan
Okay, so ada dua perkara yang kita belajar hari ini. Yang pertama, define metabolism. Kita nak tahu apakah yang dimasukkan dengan metabolisme. Yang keduanya adalah jenis-jenis tindak balas metabolisme. The type of metabolism. Jenis-jenis metabolisme. Yang ada dua jenis. Okay, yang pertamanya adalah katabolism. Yang keduanya adalah anabolism. Jadi, selamat mengulang kaji topik 5.1 dan kita akan jumpa kembali dalam video yang seterusnya in next video for subtopic 5.2 about enzyme okay bye bye